ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்றைய ஆரோக்கியமான வன் நிகழ்ச்சியில் நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த வாரமும் ரம்ஜான் ஸ்பெஷல் தான் போன வாரம் வந்து ரம்ஜான் நோம்பு கஞ்சி ஒரு கபாபும் பார்த்தோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு புலாவ் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இந்த ரம்ஜானோட ஸ்பெஷலே வந்து இந்த ஷீர் குருமான்னு சொல்லிவிட்டு சேமியா வச்சு பண்ணுற ஒரு ஸ்வீட்டு அது ரெண்டு தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது நாகூர் ஸ்பெஷல் புலாவ் நாகூர் புலாவ் செய்ய தேவையான பொருட்கள் ப்ரவுன் பாசுமதி அரிசி ஒரு கப் தயிர் ஒரு கப் நறுக்கிய வெங்காயம் ஒன்று பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு பற்கள் நான்கு இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி பிரியாணி இலை ஒன்று கிராம்பு இரண்டு ஏலக்காய் இரண்டு பட்டை சிறிய துண்டு சோம்பு ஒரு தேக்கரண்டி கீரிய பச்சை மிளகாய் நான்கு உப்பு ருசிக்கேற்ப புதினா கொத்தமல்லி சிறிதளவு எண்ணெய் இரண்டு மேஜை கரண்டி ரோஸ் வாட்டர் ஒரு தேக்கரண்டி நெய் ஒரு மேஜை கரண்டி இப்போ நாகூர் ஸ்பெஷல் புலாவ் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இது இந்த புலாவுக்கும் நார்மல் புலாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக புலாவில் வந்து தக்காளி சேர்ப்போம் பட் இந்த புலாவில் வந்து தக்காளி சேர்க்க மாட்டாங்க தயிர் மட்டும்தான் இப்போ பிரியாணியில் தான் தயிர் சேர்க்குற வழக்கம் உண்டு ஆனால் இந்த நாகூர் ஸ்பெஷல் புலாவில் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பார்த்திங்கன்னா தக்காளிக்கு பதிலாக தயிர் சேர்ப்பாங்க இந்த புலாவில் மட்டும் அது தவிர பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக வந்து முஸ்லீம்ஸ் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் பிரியாணி எல்லாமே வந்து அதான் நம்ம ஊர் பக்கத்தில் சீரக சம்பாவில் தான் நிறைய செய்வாங்க பாசுமதி அரிசி விட சீரக சம்பாவில் தான் ரொம்ப பண்ணுறது வழக்கம் ஆனால் நான் வந்து இன்றைக்கி பாரம்பரிய அரிசியில் நம்ம நிறைய டிஷ் பார்த்துட்டு வரோம் ஸோ வந்து கைக்குத்தல் பாசுமதி அரிசியில் இந்த புலாவ் வந்து இன்றைக்கி நான் எப்படி பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்ட போகிறேன் நான் வந்து சீரக சம்பா வந்து நிறையா நம்ம பா பார்த்துட்டோம் ஸோ அதுக்கு மாற்றாக இருக்கட்டுமே அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த கைக்குத்தல் பாசுமதி அரிசி எடுத்திருக்கேன் நான் பார்த்திங்கன்னா ப்ரவுன் பாசுமதி அரிசின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது கைக்குத்தல் பாசுமதி அரிசி இப்போ இந்த கைக்குத்தல் அரிசிலாம் சமைக்கும் போது கண்டிப்பாக வந்து நீங்கள் கழுவிட்டு ஒரு ஒரு மணி நேரமாவது ஊற வைக்கணும் ஸோ நான் இப்போ இது வந்து நீங்கள் ஒரு ரவை மாதிரி உடச்சி ஒரு கஞ்சிலாம் பண்ணும்போது ஒரு அரை மணி நேரம் ஊற வச்சா போதும் முழுசாக இந்த மாதிரி அரிசி எடுத்து பண்ணும்போது கண்டிப்பாக கழுவிட்டு ஒரு மணி நேரமாவது குறைஞ்சது ஊற வைக்கணும் நீங்கள் நார்மல் தண்ணியில் ஊற வச்சா போதும் ஏன்னா இதில் வந்து மேல் தோல் நிறையா இருக்கும் ஸோ ஊற வச்சா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக வெந்துடும் உங்களுக்கு இப்போ நம்மளுடைய இந்த புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ நம்மளுடைய புலாவ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் முதல்ல ஒரு குக்கர் பாத்திரம் எடுத்துக்கோங்க அது கொஞ்சம் நல்லா சூடான உடனே அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் கொஞ்சம் நெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெயும் நெய்யும் சூடான உடனே பிரியாணி இல ஒரு சின்ன துண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்கா ரெண்டு கிராம்பு இப்போ அதுக்கு அடுத்து இதில் கொஞ்சோண்டு சோம்பு போட்டுக்க போகிறோம் சோம்பு போட்டுட்டு நறுக்கி வச்சுருக்க பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு இஞ்சி அடுத்தது இந்த கீரி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க வெங்காயம் கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி நம்ம கழுவி ஊற வச்சுருக்கிற ப்ரவுன் பாசுமதி அரிசியை இதோட சேர்க்க போகிறோம் கைக்குத்தல் பாசுமதி அரிசி இப்போ 
ஃபஸ்ட்டு இதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க இதோட இந்த வதங்கின அரிசியோட நம்ம தயிர் சேர்க்க போகிறோம் பொதுவாக பாசுமதி அரிசி வந்து நார்மல் அதாவது கை குத்தல் இல்லாமல் நார்மல் பாசுமதி அரிசினாலும் உங்களுக்கு ஒரு கப் எடுத்திங்கன்னா ஒன்றரை கப் அளவு தண்ணி ஊற்றினா போதும் சப்போஸ் வந்து நீங்கள் அந்த தக்காளி வெங்காயம்லாம் சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் தண்ணியை குறைச்சிக்கலாம் அதாவது அரிசி ரொம்ப பழசாக இருந்ததுன்னா ஒன்றரை கப் சரியாக இருக்கும் கொஞ்சம் புது அரிசியாக இருந்ததுன்னா தண்ணி அளவை கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க இப்போ வந்து நம்ம இதில் தயிர் சேர்க்க போகிறோம் தயிர் ஒரு ஒரு கப் சின்ன கப் அளவுக்கு ஒன்று சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்க போறோம் இப்ப நம்மளுடைய தண்ணி கொதிச்ச உடனே நம்ம குக்கரை மூடி ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு அரிசி வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் வெந்துடும் சப்போஸ் வந்து உங்களுக்கு இந்த முதல் வாட்டி சமைக்கும் போது இந்த கைக்குத்தல் அரிசிலாம் வந்து தண்ணி வந்து சில நேரம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பழைய அரிசியாக இருந்தால் அந்த நம்ம ஊற்றுற தண்ணி கரெக்டாக இருக்கும் கொஞ்சம் புது அரிசியில் நம்மளுக்கு தெரியாமல் இருக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா தண்ணி கொஞ்சம் மேலே நிற்கிற மாதிரி இருக்கும் நீங்கள் குக்கரை திறந்ததுக்கு அப்புறம் அப்படி தண்ணி நின்றுச்சுனா ஒன்றும் பயப்படாதீங்க திரும்ப வந்து அடுப்பை ஆன் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க விட்டுட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக அப்படியே வந்து உங்களுக்கு உறிஞ்சிரும் அதாவது எவாப்ரேட் ஆவி ஆகி அப்படியே சரியாக இருக்கும் சாதம் வந்து குழையவே குழையாது நீங்கள் அதனால் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி அரிசி வகைகள்லாம் சமைக்கும் போது வந்து நம்மளுக்கு கரெக்டாக அளவு வந்து பார்த்து சில நேரம் கரெக்டாக வருது சில நேரம் வர்றது இல்லைனா அது நம்மளுக்கு எல்லாமே இப்போ தான் புதுசாக மார்க்கெட்டில் கிடைக்கக்கூடிய அரிசியானால நம்ம ஒரு வாட்டிக்கு ரெண்டு வாட்டி அதை செஞ்சு பார்க்கும்போது தான் வந்து நம்மளுக்கு அதனுடைய அளவு வந்து ஓரளவுக்கு செட் ஆகுது அதனால் முதல் வாட்டியே பண்ணும்போது கரெக்டாக வரலன்னு யாரும் பயந்துடாதீங்க ஏன்னா இந்த அரிசி வகைகள்லாம் எப்போவுமே கொஞ்சம் நிதானமாக தான் சமைக்கணும் அப்படி உங்களுக்கு குக்கர் மூட வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஓப்பன் அதாவது சும்மா சாதாரணமாக மூடி வச்சு பார்த்து அப்படி சமைக்கும்போது உங்களுக்கு நம்மளுக்கு தண்ணி வந்து எவ்வளோ இருக்கா இல்லையான்றது பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ இப்போ இது வந்து ப்ரெஷர் இது நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ நான் குக்கரை மூட போகிறேன் முடிட்டு இப்போ ஒரு ரெண்டு விசில் வர்ற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் ஸோ அது ரெண்டு விசில் வந்து நம்ம திறந்து பார்ப்போம் சாதம் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதுக்கு நடுவில் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம நாகூர் ஸ்பெஷல் புலாவ் வந்து குக்கரில் வச்சோம் நம்ம வந்து சீரக சம்பா அரிசிக்கு பதிலாக பாசுமதி அரிசி அதுவும் கை கூத்தல் அரிசி சேர்த்து பண்ணோம் இப்போ ப்ரெஷர்லாம் அடங்கிடுச்சு எப்படி இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் பாருங்கள் இன்னைக்கு நான் சொன்ன மாதிரி பாருங்கள் இதில் கொஞ்சம் தண்ணி நிற்கிது நம்ம இத்தனைக்கும் அளந்து தான் வச்சோம் ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தான் வாத்து தான் வச்சேன் நான் ஆனாலும் இந்த அரிசி வந்து கொஞ்சம் புது அரிசியாக இருக்கனாலும் இப்படி தண்ணி நிற்குது ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும்போது யாரும் ரொம்ப யோசிச்சுடாதீங்க இது வந்து குழஞ்சி போகாது இப்போ நம்ம திரும்ப கொஞ்சம் சூடு பண்ணிடலாம் அது இப்போ இந்த தண்ணி இருக்கிறதுனால நீங்கள் திரும்ப வந்து குக்கரை மூடணும்னு அவசியம் இல்லை 
ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சூடு பண்ணிங்கனாலே போதும் உங்களுக்கு அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக அப்படியே ஆவி ஆயிரும் அதுக்கப்புறமா அவங்களுக்கு வந்து அரிசி நல்லா உதிரியாக இருக்கும் இந்த பாசுமதி அரிசி குறிப்பாக இந்த கைகூத்தல் அரிசி சமைக்கும் போது இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஒரு சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் நீங்கள் வந்து நாளடைவில் ரெகுலராக சமைக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து தண்ணி அளவை கூட்டணுமா குறைக்கணுமான்றது நல்லா தெரிஞ்சிடும் இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து நீங்கள் குக்கரில் வச்சு சமைக்கிறதுக்கு பதிலாக ஓப்பனாக வச்சு அதாவது நம்ம எப்படின்னா த தண்ணி கொதிக்க விட்டு அரிசி போட்டுட்டு சிம்மில் வச்சே கூட நீங்கள் சமைச்சிடலாம் நேரம் இருக்கும்போது நீங்கள் அப்படி செஞ்சுக்கலாம் பாருங்கள் அவ்வளோதான் ஆல்மோஸ்ட் தண்ணி ஃபுல்லாக வத்திருச்சு பாருங்கள் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் தான் இப்போ இந்த நாகூர் ஸ்பெஷல் புலாவோட இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து இதில் வாசனைக்கு கொஞ்சம் பன்னீர் அதாவது ரோஸ் வாட்டர் சேர்ப்பாங்க ரோஸ் வாட்டர் சேர்த்துட்டு அடுப்பை அணைச்சிருங்க ஒரு ரெண்டு ட்ராப் அவ்வளோதான் அடுப்பை அணைச்சிருங்க நாகூர் ஸ்பெஷல் புலாவ் தயாராயிடுச்சு இந்த புலாவ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் அதாவது இதில் நம்ம வெறும் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் காரத்துக்கு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இதுக்கு ஒரு சைடு டிஷ்ஷாக வந்து நீங்கள் நல்லா காரமாக இருக்க மாதிரி ஒரு குருமாவோ இல்லை ஒரு கத்திரிக்காய் குழம்பு தாள்சா அந்த மாதிரி எது வேணாலும் நீங்கள் வச்சு சாப்பிட்லாங்க ரொம்ப மைல்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புலாவ் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து தக்காளிக்கு பதிலாக நம்ம தயிர் சேர்த்து பண்ணுறது அது தவிர நம்ம வந்து இன்றைக்கி ப்ரவுன் பாசுமதி அரிசியில் பண்ணியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த நாகூர் ஸ்பெஷல் புலாவ் இப்போ தயாராகிடுச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த ரம்ஜான் மாதத்துக்கே உரிய ஒரு ஸ்பெஷலான ஸ்வீட்டு ஷீர் குருமா அது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் ருமானி சேமியா ஐம்பது கிராம் காய்ச்சிய பால் அரை லிட்டர் பெருச்சம்பழம் ஐந்து அல்லது ஆறு நறுக்கிய பாதாம் சிறிதளவு முந்திரி பருப்பு சிறிதளவு உலர்ந்த திராட்சை சிறிதளவு பணம் சர்க்கரை இரண்டு மேஜை கரண்டி கண்டன்ஸ் மில்க் இரண்டு மேஜை கரண்டி ஏலக்காய் தூள் ஒரு டே கரண்டி நெய் ஒரு மேஜை கரண்டி இந்த சீர் குருமா வந்து நார்த்தில் ரொம்ப பாப்புலரான ஒரு டிஷ்ஷுன்னு சொல்லலாம் குறிப்பாக வந்து முஸ்லீம்ஸ்க்கு மத்தியில் இந்த ஷீர் குருமா வந்து ரொம்பவே ஸ்பெஷல் நம்ம தமிழ்நாட்டில் வந்து இது கொஞ்சம் அவ்வளோ பாப்புலர் கிடையாது இந்த உருது பேசுகிற முஸ்லீம்ஸ் வந்து இதை நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க இதில் யூஸ் பண்ணுற சேமியா தான் இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி நான் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த சேமியா வந்து நல்ல இந்த மாதிரி மெல்லுசாக இருக்கும் உங்களுக்கு நம்ம நார்மலாக செய்கிற சேமியா வந்து கொஞ்சம் சைஸ் வந்து பெருசாக இருக்கும் இந்த சேமியா ரொம்ப மெல்லுசாக இருக்கும் இப்படி நீங்கள் தொட்டிங்கனாலே உடஞ்சிடும் இந்த சேமியா இதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா ருமானி சேமியான்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நார்மல் சேமியா கிடையாது இது ருமானி சேமியான்னு சொல்லுவாங்க இது பார்த்திங்கன்னா இந்த ரம்ஜான் டயத்தில் தான் இந்த நோ மாதத்தில் தான் இதை வந்து நிறையவே செய்வாங்க மற்ற நாட்களில் வந்து உங்களுக்கு இதை கிடைக்கிறதே கொஞ்சம் கஷ்டம் எல்லோரும் வந்து எங்கள் எங்கள் ஊர்லலாம் கிடைக்குமான்னு நினைக்காதீங்க அந்த முஸ்லீம்ஸ் எங்கெல்லாம் நிறையா இருக்காங்களோ அந்த ஏரியாவில் நீங்கள் போய் கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு இந்த சேமியா அதுவும் இந்த ரம்ஜான் டயத்தில் கண்டிப்பாக கிடைக்கும் உங்களுக்கு கிடைக்காமலே இருக்காது இதுக்கும் நார்மல் சேமியாவுக்கும் என்ன வித்தியாசம் கேட்டிங்கன்னா ஒன்றும் கிடையாது இந்த சைஸ் ஒன்று தான் வித்தியாசம் அதே மாதிரி இதோட டேஸ்ட் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து வெறும் ஸ்வீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் அதாவது இன்றைக்கி நம்ம பண்ண போகிற இந்த ஸ்வீட் மட்டும்தான் பண்ண முடியும் நம்ம நார்மல் சேமியாவில் பண்ணுற மாதிரி உப்புமா அந்த புலாவ் வெரைட்டி கிச்சடி அதெல்லாம் எதுவுமே இதில் பண்ண முடியாது ஸோ இதோட ஸ்பெஷாலிட்டியே இந்த ஸ்வீட் மட்டும்தான் இது வந்து நம்ம பாயாசம் மாதிரி ரொம்ப தண்ணியாக இருக்காது கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் இருக்கும் இப்போ ஷீர் குருமா எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் நல்ல ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் நெய் நெய் 
தண்ணி கொஞ்சம் சூடான உடனே இதை சேமியாவும் அதோட சேர்த்துக்கோங்க நெய் சூடான உடனே இந்த சேமியாவை போட்டுக்கோங்க இதை ரொம்ப வறுக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க லேசாக போட்டு பிரட்டினிங்கன்னா போதும் இந்த நெய்யில் இப்போ இதில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க பாலை சேர்க்க போகிறோம் இதில் நம்ம சேர்த்துருக்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே காய்ச்சி ஆறின பால் இது இது லேசாக கொதிக்கிட்டோம் பால் நான் வந்து இன்றைக்கி இதில் நம்ம நார்மலாக சேர்க்குற சர்க்கரைக்கு பதிலாக பழஞ்சக்கரை எடுத்துருக்கிறேன் பொதுவாக இந்த சீர் குருமாவில் வந்து நார்மல் வெ நம்மளோடய வெள்ளை சக்கரை தான் சேர்ப்பாங்க ஸோ நம்ம வந்து நிறையா மாடல் பண்ணுறதுனால இன்றைக்கி நான் வந்து பழஞ்சக்கரை எடுத்துருக்கிறேன் நீங்கள் பழஞ்சக்கரைக்கு பதிலாக தேங்காய் சக்கரை அது கூட இப்போ மார்க்கெட்டில் நிறையா கிடைக்குது அதுவும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இது சேர்க்கும் போது என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் அந்த மில்க் அதாவது கண்டென்ஸ் மில்க் நம்ம சேர்க்க போகிறோம் அதோட அளவை குறைச்சிக்கோங்க அதாவது ஏதாவது ஒன்றா வந்து அளவு கூடையும் இன்னொன்று குறைச்சி வச்சுக்கோங்க சப்போஸ் நீங்கள் சக்கரை நிறைய எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதோட அளவை குறைச்சிருங்க கண்டென்ஸ் மில்க் நிறைய எடுத்திங்கன்னா சர்க்கரையோட அளவாக குறைச்சிக்கோங்க இது ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஓவராக அதாவது ஜாஸ்தி இருக்கும் இனிப்பு அதனால தான் அளவை வந்து பார்த்து சேர்த்துக்கோங்கன்னு சொல்கிறேன் இல்லை இந்த பனஞ்சக்கரை இல்லை தேங்காய் சர்க்கரைலாம் கிடைக்கலனா நீங்கள் நார்மலாக நம்மளுக்கு எப்போவும் யூஸ் பண்ணுற வெள்ளை சர்க்கரையே சேர்த்துக்கலாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை லிட்டர் பாலுக்கு வந்து இந்த சேமியா வந்து அந்த ருமானி சேமியா ஒரு ஐம்பது கிராம் எடுத்திங்கன்னா சரியாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து தண்ணியாக வேணும்னு நினச்சிங்கன்னா தான் நீங்கள் பாலோட அளவாக கூட்டிக்கணும் ஆனால் இந்த சீர் குருமாவோட ஸ்பெஷாலிட்டியே வந்து இது கொஞ்சம் கட்டியாக தான் இருக்கும் இதை வந்து நல்லா சில் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அவங்களாம் குட்டி குட்டி மண் கிண்ணத்தில் அப்படியே ஊற்றி செட் பண்ணிடுவாங்க அதுக்கப்புறம் ஆளுக்கு ஒன்னொன்னா கொடுப்பாங்க அதுதான் வந்து இந்த சீர் குருமாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம வந்து அந்த மாதிரி செய்ய டைம் இல்லைனா இந்த மாதிரி சாதாரணமாக செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பாருங்கள் சேமியா போட்டிருக்கோம் பாலில் வெந்துட்டு இருக்குது இது இன்னும் கொஞ்சம் கொதி வந்து சேமியா வேகிறதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு இப்போ பாருங்கள் நம்மளுடைய பால் நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ தீயை கொஞ்சம் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க வச்சுட்டு இந்த கண்டன்ஸ் மில்க் அது ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு கிளறிக்கோங்க கொஞ்சம் அடுத்தது நம்மளுடைய பனஞ்சக்கரை தீயை நல்லா குறைச்சி வச்சுக்கோங்க நல்லா சக்கரை கலந்த உடனே இதில் கொஞ்சம் ஏலக்காய் பவுடர் அடுத்து நம்ம நறுக்கி வச்சுருக்க பாதாம் கொஞ்சம் முந்திரி சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் உலர்ந்த திராட்சை உங்களுக்கு இந்த சேமியா சேர்த்து கிளறும் போது இப்போ உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் கொஞ்சம் நல்லா திக் ஆகிட்டே வருது பாருங்கள் இப்போ அடுத்து இதில் நறுக்கி வச்சுருக்க பேரு சம்பளம் இந்த சீர் குருமாவோட ஸ்பெஷாலிட்டியே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் அதாவது இந்த பாதாம் பிஸ்தா முந்திரி திராட்சை பேரு சம்பளம் இதெல்லாம் சேர்த்து செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்வீட்டு தான் இது 
அவங்க எதுக்காக இதை வந்து இந்த ரம்ஜான் டயத்தில் செய் செய்வாங்க அப்படின்னா நிறைய ஏன்னா நாள் பூரா நோம்பு இருப்பாங்க எதுவுமே சாப்பிட மாட்டாங்க சாயங்காலம் நோம்பு திறந்த உடனே ஒரு ஸ்வீட்டு இல்லை ஒரு ஜூஸ் அதோடு தான் ஆரம்பிப்பாங்க அப்போ வந்து இதை இந்த சாப்பா இந்த க்ஷீர் குருமா சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா வயிறுக்கு நல்லா ஃபில்லிங்காக இருக்கும் வயிற்றுக்கு கெடுதல் பண்ணாத ஒரு உணவுன்னு சொல்லலாம் இது ஏன்னா அவங்க எப்போவுமே அந்த நோம்பு திறக்கும்போது பார்த்திங்கன்னா அந்த வயிற்றுக்கு கெடுதல் பண்ணாத ஒரு உணவு வகைகள் தான் எடுத்துக்குவாங்க அதுக்கப்புறம் தான் வந்து நிறைய வெரைட்டிஸாக சாப்பிடுவாங்க முதல்ல வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட்டு இல்லைனா மாதுளம்பழம் ஜூஸு இல்லை ஒரு புட்டிங் அந்த மாதிரி தான் எடுப்பாங்க பாருங்க நல்லா இந்த மாதிரி கலந்துட்டிங்கன்னா இது கொஞ்சம் நேரத்தில் பார்த்திங்கன்னா இந்த பாலும் வந்து உங்களுக்கு நல்லா அப்படியே இழுத்துரும் நம்ம இன்றைக்கி வந்து பணம் சக்கரை சேர்த்ததுனால கலர் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு லைட் ப்ரௌன் கலரில் இருக்குது இதே நீங்கள் நார்மல் வெள்ளை சக்கரை சேர்த்திங்கன்னா நல்லா ஒயிட் கலரில் இருக்கும் அது இப்போ நம்ம அடுப்பை அணைச்சிடலாம் ஷீர் குருமா தயாராயிருச்சு என்னடா இதோட பேர் குருமான்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒரு ஸ்வீட் மாதிரி பண்ணியிருக்காங்களேன்னு நினைக்காதுங்க இதோட ஒரிஜினல் பேர் ஷீர் குருமான்னு தான் சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து குருமா அப்படின்னா ஒரு கிரேவி மாதிரி நம்ம ந சாதாரணமாக நினைப்போம் முதல் முதல்ல இந்த டிஷ்ஷு வந்து நான் கேள்விப்படும் போது நானும் அப்படி தாங்க நினச்சேன் அப்புறம் தான் ஒருத்தவங்க வந்து இல்லை இது வந்து ஸ்வீட்டு இப்படி தான் செய்யணும்னு ஒரு முஸ்லீம் ஃப்ரெண்டு தான் சொல்லி கொடுத்தாங்க எனக்கு ஸோ அதில் கொஞ்சம் மாற்றங்கள்லாம் நம்ம எப்போவும் பண்ணுற மாதிரி நான் வந்து இந்த சக்கரைக்கு பதிலாக பணம் சக்கரை இல்லை சில நாள் பார்த்திங்கன்னா இந்த தேங்காய் சக்கரைலாம் நான் சேர்த்து செய்வேன் ஏன்னா எங்கெல்லாம் நம்மளால் வந்து அந்த வெள்ளை சக்கரையை குறைக்க முடியுமோ அந்த இடத்துலலாம் குறைக்கலாமேன்றதுக்காக தான் இந்த மாதிரி நான் மாற்றி செய்யக்கூடிய வழக்கம் உண்டு ஸோ அதை வந்து உங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த ரம்ஜான் நேரத்தில் ஒரு ஸ்வீட் வந்து உங்களுக்கு வித்தியாசமாக நம்மளுடைய பாரம்பரிய இனிப்பு வகைகள்லாம் சேர்த்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்லி காட்டியிருக்கிறேன் ஸோ இது வந்து ஒரு வித்தியாசமான டிஷ்ஷாக தான் இருக்கும் இந்த சேமியா இந்த சீசனில் தான் கிடைக்கும் அதனால் எல்லோரும் இந்த சீசனில் இந்த சேமியா வாங்கி இந்த ஸ்வீட்டை கொஞ்சம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் என்ன நேரில் இன்றைக்கி நம்ம ரம்ஜான் ஸ்பெஷலில் நாகூர் ஸ்பெஷல் புலாவும் ஷீர் குருமாவும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் நம்ம வழக்கம் போல் வித்தியாசமாக பாரம்பரிய அரிசி பாரம்பரிய இனிப்பு வச்சு இதை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக பண்ணியிருக்கிறோம் மறக்காமல் எல்லோரும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி இருந்ததுன்னு எங்களுக்கு சொல்லுங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை நேயர்கள் அனைவருக்கும் இனிய ரம்ஜான் வாழ்த்துக்கள் குறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார்